ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചില്ലി ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ ബീഫ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലിട്ട് പോവാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇനി ബീഫൊന്ന് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇത് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ബീഫ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരും അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ബീഫും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് തയ്യാറാക്കിയ അതേ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കനും സവാളയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും ചില്ലി സോസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് 
ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലെ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആ ബീഫിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി നന്നായിട്ട് ഗ്രേവി ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആ